हेलो फ्रेंड्स मैं सुशील आप सभी को एस के टाइम्स में स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों अल्फाबेट एनालॉगी जी दोस्तों अल्फाबेट एनालॉगी के पांच प्रश्न इसमें बताए जाएंगे जो कि टोटल के टोटल प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं इसलिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि के आई एन जी से बन गया है दोस्तों क्या गया पी डी एस बी तो कोल्ड से जो दोस्तों वाट के स्थान पे क्या होगा फटाफट आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों ये छठा चैप्टर है इससे पहले पांच चैप्टर बना दिया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर तो बात करते क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट की तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कहता है अब बड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं दोस्तों कि के आई एन जी दोस्तों किंग से क्या बना दिया है पी डी एस बी जी दोस्तों तो यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों आपको ये देखना है देखिए क्या कहते हैं किंग यानी कि कि के जो होता है दोस्तों कितना होता है तो के का होता है ग्यारह आई का नौ एन का चौदह और जी का होता है सात ठीक है ग्यारह नौ सात चौदह अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों यहाँ जो ये पी बना है यानी कि ग्यारह में अगर पाँच जोड़ दे जी दोस्तों अगर ग्यारह में पाँच जोड़ दिया जाए तो पी मिल रहा है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि के में अगर पाँच जोड़ दिया जाए तो पी प्राप्त हो रहा है उसी तरह नौ यानी कि आई तो आई में अगर नौ में यहाँ देखिए डी प्राप्त हो रहा है तो डी जो प्राप्त करने के लिए दोस्तों अगर पाँच घटा दे तो यहाँ से डी प्राप्त हो रहा है ठीक है उसी प्रकार अगर एन ठीक है दोस्तों एन एन जो है चौदह है तो चौदह में अगर पाँच जोड़ दे तो हमें उन्नीस प्राप्त यानी कि एस प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार दोस्तों जी यानी कि सेवन और सेवन में अगर पाँच घटा दे तो हमें बी प्राप्त हो रहा है था दो प्राप्त हो रहा है ठीक है तो यहाँ से तो इतना समझ में आती है कहीं कोई दिक्कत नहीं है सेम प्रोसेस पे चलेंगे दोस्तों सेम प्रोसेस ठीक है तो अगर सी में क्या करते हैं दोस्तों पाँच जोड़ देते हैं सी में पाँच जोड़ देते तो सी का होता है तीन और पाँच कितना आठ यानी कि आठ किसका एच का इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट का पूरा नॉमनिंग जो है दोस्तों याद कर लेना है उसके बाद आते हैं ओ में अगर ओ में पाँच घटा देते हैं जी दोस्तों ओ का मान कितना होता है तो ओ पंद्रह नंबर पे होता है तो उसमें पाँच घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा दस यानी कि जे हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते दोस्तों क्या कहता है एल एल में अगर पाँच जोड़ दिए बारह पाँच सत्रह अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों क्यों हो जाएगा उसी प्रकार दोस्तों अगर डी में पाँच घटा दिए तो डी में यानी कि डी चार चार पाँच घटा देंगे यानी कि लास्ट वाला क्या हो जाएगा दोस्तों फटाफट बताए तो डी में यहाँ पाँच घट जाएगा तो यहाँ से वाई मिल जाएगा दोस्तों तो क्या हमें आंसर्स मिल के आ रहा है तो एच जे क्यू वाई जी दोस्तों एच जे क्यू वाई तो इस तरह के हमें कहाँ मिल रहा है फटाफट दोस्तों बताए तो हमारा आंसर जो दोस्तों डी के साथ चला जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के चैनल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जी हाँ दोस्तों देख रहे हैं कि पी आई एन के पिंक से क्या बन गया दोस्तों आई सी आई जी और ई ए एस टी एस्ट से जो है बनाना है वाट के स्थान पर क्या होगा चार ऑप्शन दिए गए हैं फटाफट कॉमेंट करके आप बता सकते हैं तो आप देख रहे दोस्तों अपने स्क्रीन पे P का जो मान होता है कितना होता है दोस्तों सोलह होता है I का मान नौ होता है ठीक है N का मान कितना होता है दोस्तों चौदह होता है और K का मान कितना होता है ग्यारह होता है ठीक है और यहाँ से देख रहे हैं कि I का मान होता है नौ C का मान तीन I का मान नौ और G का मान सेवन अब इससे संबंधित कैसे है जी दोस्तों इन दोनों में जो संबंध है ये किस प्रकार का है तो आप देख रहे दोस्तों पी में नौ आ रहा है ना तो अगर P में दोस्तों क्या करा सात घटा देगा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है अगर P में सात घटा दिया तो P सोलह में अगर सात घटा रहे हैं दोस्तों तो हमें यहां से नौ प्राप्त हो रहा है अर्थात I प्राप्त हो रहा है ठीक है देख रहे आप यहां से अगर I जी हां I नौ है और इसमें यहां देखिए तीन है ना तो अगर I नौ में छः घटा दे तो हमें यहाँ से तीन अर्थात सी प्राप्त हो रहा है ठीक है सी प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार दोस्तों अगर n में n चौदह दिया है यहाँ नौ यानी कि चौदह पाँच यानी कि अगर पाँच इसमें घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ से हमें i प्राप्त हो रहा है और सेम प्रोसेस दोस्तों अगर k में चार घटा देंगे तो यहाँ से क्या बन रहा है k होता है एलेवन और एलेवन में चार घटा देंगे तो सात हो जाएगा यानी कि g प्राप्त हो रहा है 
तो आप देख रहे हैं यहाँ तो से दोस्तों क्या हो रहा है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है यहाँ देखिए पहले माइनस सेवन हुआ फिर माइनस सिक्स हुआ फिर माइनस फाइव हुआ फिर माइनस फोर हुआ तो सेम प्रोसेस दोस्तों हम अगर इसमें करते हैं तो वही चीज़ तो फटाफट हमारा आंसर्स निकल के आ जाएगा तो आप देख सकते हैं ई में अगर माइनस सेवन करेंगे दोस्तों तो क्या यहाँ से निकल के आएगा फटाफट बताइए तो एक्स मिलेगा उसी प्रकार दोस्तों अगर ए में माइनस सिक्स करते हैं तो क्या प्राप्त आएगा तो यू प्राप्त होगा और सेम प्रोसेस दोस्तों अगर एस में माइनस फाइव करते हैं तो क्या मिल जाएगा उन्नीस माइनस फाइव क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह यानी कि एन प्राप्त हो रहा है और उसी प्रकार टी में दोस्तों अगर चार करते हैं तो बीस माइनस चार क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह प्राप्त होगा यानी कि पी मिल रहा है तो आप देख रहे दोस्तों अपने स्क्रीन पर यहाँ से एक्स यू एन पी जी दोस्तों एक्स यू एन पी तो अपने ऑप्शंस के अनुसार चले जाएंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा दोस्तों जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न है इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या कहता है एल एच जे तो पी एल एन तो आई एन पी तो वाट किस तरह से संबंधित है तो सबसे पहले हम दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ ये किस से संबंधित है जी हाँ दोस्तों ये जो संबंधित है किस प्रकार से संबंधित है तो आप देख रहे दोस्तों अपने स्क्रीन पे यहाँ एल एल जो होता है बारह और पी सोलह एल जो है बारह पी सोलह एच एट और ये जो होता है एल बारह एच जे टेन है तो एन जो है चौदह तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों जब ये बारह है तो ये सोलह अर्थात एल में चार जोड़ दिया गया तो हमें पी प्राप्त हुआ उसी प्रकार दोस्तों एच देखते हैं यहाँ पे जब आठ है तो ये बारह यानी कि आठ चार बारह तो उसी प्रकार एच में भी चार जोड़ दिया गया तो हमें एल प्राप्त हुआ है और जे में भी चार जोड़ दिया है तो हमें एन प्राप्त हुआ तो सेम प्रोसेस दोस्तों यही करेंगे अगर एन में हम चार जोड़ते हैं यानी कि I सॉरी I में अगर हम चार जोड़ते हैं तो नौ चार कितना होता है तेरह तो तेरह किसका होता है दोस्तों मेरा तेरह बताए हुए हैं और अगर N में चार जोड़ते हैं चौदह चार क्या हो जाएगा अठारह यानी कि आर होता है उसी प्रकार दोस्तों P में अगर चार जोड़ते हैं तो P सोलह चार बीस यानी कि T होता है तो एम आर टी जी दोस्तों एम आर टी यानी कि हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कि एफ आई एल डी जी जे तो आर यू एक्स वाट के स्थान पे क्या हुआ जी हाँ दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ से जो है एफ का मान कितना हो गया एफ का मान होता है दोस्तों सिक्स फिक्स सिक्स फिक्स सिक्स यानी कि छ और आई का मान कितना होगा दोस्तों नौ और एल का मान कितना होता है बारह तो इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डी का मान चार जी का मान सेवन और जे का मान क्या हो जाएगा जे का मान होगा दोस्तों जे का मान दस ठीक है तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ जो है छ छ से किस तरह से जो है दोस्तों जी डी प्राप्त हुआ यानी कि छः में अगर दो घटा देते हैं जी है दोस्तों अगर एफ में माइनस टू कर देते हैं तो हम यहां से डी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार आई का नौ होता है और नौ में अगर हम दोस्तों दो घटा देते हैं तो हमें यहां से जी प्राप्त हो रहा है और सेम उसी प्रकार दोस्तों अगर एल में भी दो घटा देते हैं तो हम यहां जे प्राप्त कर दें तो यही प्रोसेस इधर भी किया जाएगा यानी कि आर में अगर दो घटाते हैं तो अठारह में दो घटा देते हैं दोस्तों तो सोलह प्राप्त होता है उसी तरह U जो होता है दोस्तों U में अगर दो तो T U यानी कि इक्कीस में अगर दो घटाते हैं दोस्तों इक्कीस में अगर दो घटा देते हैं तो हमें सत्रह प्राप्त होता है और सत्रह जो होता है दोस्तों Q होता है ठीक है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इक्कीस में दो यह इक्कीस में दो घटा उन्नीस जी हाँ दोस्तों उन्नीस प्राप्त होता है ना उन्नीस प्राप्त होता है यानी कि एस होता है अब यहाँ से देखेंगे x में अगर दो माइनस कर दिए जी दोस्तों x में अगर दो माइनस कर दिए तो हमें यहाँ से भी प्राप्त होता है अर्थात पी एस भी जी दोस्तों पी एस भी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा c के साथ आंसर जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप इसे जरूर देख लीजिए कहता है कि ए सी ई जी जेड एक्स भी टी तो आई के एम ओ 
वाट के स्थान पे क्या होगा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पे कि जस्ट यहाँ जो हुआ है ए का विपरीत जेड सी का विपरीत एक्स ई का विपरीत भी और जी का विपरीत टी हो रहा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक दूसरे का अपोजिट है यानी कि विपरीत है ठीक है जिस तरह से ए का विपरीत जेड है सी का विपरीत एक्स है ई e का विपरीत यानी कि उल्टा भी है और जी का विपरीत टी है तो ये विपरीत जो आता है दोस्तों आता है किस तरह से ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा जैसे अगर इसका विपरीत निकालना है ए का तो डायरेक्ट करते हैं दोस्तों सताइस माइनस एक यानी कि छब्बीस अगर सी का विपरीत निकालना है दोस्तों तो सताइस माइनस तीन ठीक है तो यहाँ से चौबीस यानी कि एक्स इसी तरह अगर ई का विपरीत निकालना है ई का विपरीत निकालना है तो क्या होता है सताइस माइनस पाँच अर्थात बाईस यानी कि भी तो इस तरह से विपरीत निकाल लिया जाता है ठीक है उसी तरह अगर जी का विपरीत निकालना है तो क्या हो जाएगा सताइस माइनस सेवन सताइस माइनस सेवन तो यहाँ से क्या हो जाएगा बीस अर्थात टी आ रहा है तो सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों जी दोस्तों सेम प्रोसेस करेंगे इधर भी और उसी तरह के हम फटाफट बना के ले आएंगे देखेंगे इधर देखेंगे जी हाँ अब देखेंगे क्या करते हैं दोस्तों कि आई जी हाँ आई का विपरीत क्या होगा तो दोस्तों हमने अभी जस्ट बताया था कि सत्ताईस माइनस जो अंक दिया हुआ वो लिख देते हैं तो सत्ताईस माइनस नौ करेंगे तो यहाँ से जो हमें दोस्तों सत्रह में से नौ गया आठ और एक यानी कि अठारह प्राप्त यानी कि आठ प्राप्त होगा तो सेम प्रोसेस करके आप फटाफट अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं दोस्तों तो के का विपरीत क्या हो जाएगा तो के का विपरीत होगा पी और एम का विपरीत क्या हो जाएगा एन हमें याद है इसलिए फटाफट मैं लिख रहा हूँ आपको नहीं याद है तो इस प्रोसेस से आप फटाफट ला सकते हैं तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जो एंसर्स जो है दोस्तों किसके साथ जाएगा तो आर पी आर पी एन एल आर पी एन एल यानी कि डी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा दोस्तों जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी तो मिलेंगे हम लोग वीडियो में अगली वीडियो में नई जोश नई 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 मॉर्निंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें धन्यवाद